Oh mein Gott, ist das... Ich muss in dieser Serie mitspielen. Ruhe am Set! Braucht ihr noch eine Hausmeisterin? Cut! Ist jetzt aus. Kein weitermachen. Homecoming mit Julia Roberts und Leslie, der Hausmeisterin, die Julias aller, allergrößter Fan ist und sich ans Filmset einschleicht, um irgendwie an sie ranzukommen. Morgen, ihr zwei. Morgen. Oh mein Gott, ist das Julia Roberts? Ich bin ihr größter Fan. Hi, ich bin Leslie, ich bin hier die Hausmeisterin. Ich habe gehört, dass ihr eine Serie mit Julia dreht und ich muss in dieser Serie mitspielen. Als normale Hausmeisterin nimmt Julia mich vermutlich nicht wahr. Ich meine, sie ist ein Superstar, aber als Kollegin hätte ich vermutlich viel, viel mehr Chancen, Julia kennenzulernen. Vielleicht können sie mir eine klitzekleine Rolle geben, irgendwo im Hintergrund. Ich meine, ich habe mal in der Theater AG in der Schule einen Baum gespielt. Braucht ihr noch eine Hausmeisterin in der Serie? Sicher. Homecoming, Szene 1, Take 1. Und Action! Was ist die Rückkehr der Titanic? Ach, das ist eine lustige Geschichte über einen Kumpel von uns, Benji. Erzählen Sie sie mir? Sie kennen den Film Titanic? Klar. Cut! Oh, sorry, kommt nicht wieder vor. Titanic? Ja. Okay, also, das war Benjis absoluter Lieblingsfilm. Der war nicht zu toppen. Gibt es nicht. Cut! Psst! Oh, sorry! Bless gesagt, na ja, die Fortsetzung von Titanic, die Rückkehr der Titanic. Benji darauf, wovon redest du, verdammt? Und Leski antwortet, also ich dachte, du hättest ihn gesehen, weil doch Titanic dein Lieblingsfilm ist, ist mit den gleichen Hauptrollen, aber mehr als zehnmal so gut. Ach, das ist ein Scherz. Cut! Benji lässt das den ganzen Tag keine Ruhe und dann abends geht er ins Internet. Und dann kommt er zu uns und sagt, Unsinn, im Internet gibt es nicht den geringsten Hinweis auf die Rückkehr der Titanic. Und Leski antwortet ganz locker, klar. Wie auch, ist ja ein Independent-Movie. Quatsch. Cut! Oh, das hat Benji geschluckt? Und ob er das hat. Total. Oh nein! Das ist ja mega! Cut! Ruhe da hinten jetzt! Oh, verdammt, ihr müsst gar nichts sagen. Morgen wird's besser, versprochen. Homecoming, Szene 6, Take 3. Und Action! Wie fühlen Sie sich damit? Womit? Mit dem, was passiert ist. Mir ist das etwas peinlich. Warum? Weil ich die Kontrolle verloren habe. Über mich. Er hat sie geschlagen. Geschlagen? Frechheit! Das passiert uns allen mal, mir auch. Wie passiert es bei Ihnen? Okay. Hier ist ein Beispiel. Ich würde das nicht wirklich tun, aber... Da steht so ein Tisch in meinem Zimmer. Sorry, das ist mein Handy. Cut! Ist jetzt aus. Können weitermachen. Und bitte. Oh. Zack. Sorry, das ist meine Mom, ich muss rangehen. Hi, Mom. Ich hasse es nicht. Ich hasse es nicht. Mittagspause. Oh, Mom, es gibt Essen. Ich rufe dich später zurück, okay? Ciao. Alles aber Türme. Mahlzeit. Spitzen Catering, oder? Du, Julia, darf ich Julia sagen? Sicher. Ich bin ja ein Riesenfan. Also nicht vom Catering, das ist auch okay, aber von dir. Du willst einmal so unglaublich natürlich. Oh, könntest du mir vielleicht einen Tipp unter Schauspielkollegen geben? Meine bisherigen Szenen waren, glaube ich, noch nicht so erfolgreich. Ruhe am Set! Oh, äh, dreht ihr gerade? Oh, wo ist denn diese blöde Rohrzange? Julia, willst du auch einen Riegel? Magst du Erdnuss? Cut. Boah, Pempel ist auch so ein lustiges Wort, ne? Cut. Julia, soll ich dir einen Witz erzählen? Egal wie Fisch du bist, Helene ist Fischer. Cut. Vielleicht können wir mal zusammen Improvisation üben. Tankstelle? Einkaufsladen? Kleines Café. Okay, also wir tanken bei der Tankstelle, kaufen ein im Einkaufsladen und im Café trinken wir... Sagen wir, wir machen was ganz Verrücktes und trinken Tee im Café, damit am Ende auch noch mal was Unerwartetes passiert. Wo wir dann einfach... verschwinden? Plot Twist! Oh mein Gott, Julia, du bringst diese Aufgabe auf ein ganz neues Level. Wir verschwinden, weil wir von Aliens entführt wurden. Keine Jobs. Arbeitslos im Weltall. Guter Titel. Oh mein Gott, wir sollten das aufschreiben und verfilmen. Wie viele Leute kommen schon auf so grandiose Ideen. Und dann reisen wir durch die Galaxis. Vielleicht als Anhalter. Wer weiß, wie viele Sterne in der Milchstraße auf uns warten. Ein paar Millionen? Oder Tausende. Dann geht's raus zum Bach und wir... Zum Bach? Ich dachte, wir sind im All. Gehen wir schwimmen? Schürfen? Naja gut, wir könnten auch nach Gold schürfen. Genau, wir sitzen da am Bach. Ganz entspannt. Und waschen Gold. 
<lacht> bis wir genug haben und reich sind. Ich verstehe, was du mir sagen willst. Selbst in schwierigen Situationen muss man sein Gold suchen. Ich muss meine Chancen ergreifen und mich auch mal was trauen, gerade als angehende Starschauspielerin. Ich lasse mir was Ausgefallenes für meine Rolle einfallen. Die Leute sagen zwar immer, dass ich einen Vogel habe, aber vielleicht kann ich genau das zu meinem Vorteil nutzen. Guck mal, ich nutze meine Schwäche. Ich habe einen Vogel. Ich verstehe, du bist schockiert. Aber womit? Mit Recht. Pinguine hatten sie nämlich leider nicht mehr. Aber ist ja auch egal. Ich, kann ich vielleicht eine Sprechrolle haben? Gefeuert. Entlassen mich jetzt als Hausmeisterin oder als Hausmeisterin? Das können Sie Julia doch nicht antun. Wir sind ein Team. Sie freut sich doch, dass ich dabei bin. Sie ist das Yang zu meinem Ying und der Pit zu meinem Brett. Ich meine, das mit dem Pelikan hätte ich mit dem Regisseur absprechen können, aber ich habe noch andere Talente. Ich könnte das Catering machen oder die Kostüme. Mögen Sie Fischstäbchen? Danke, dass Sie den langen Weg auf sich genommen haben. Danke für gar nichts. Und du bist auch gefeuert als Vogel und nicht als Vogel. Ah.